Partiamo con il monologo. Allora, per quanto riguarda la situazione, credo Scamacca, vi devo dire la verità. Eh, credo che la Roma abbia lasciato perdere definitivamente. Ieri avevo, avevo un po' mangiato la foglia, no? Quando l'Inter arriva a 22 milioni più 3 di bonus e loro chiedono 25 più bonus, diciamo che, che ci siamo quasi. E eh, la Roma quelle cifre non le può raggiungere la Roma aspettava di prendere Scamacca e si era fatto i conti senza l'oste in prestito avendo l'accordo con il giocatore magari col passare del tempo per azione prestito oneroso, diritto di riscatto e tutto quanto invece la Roma non ha fatto i conti con l'inserimento prepotente, prepotente ripeto dell'Inter che ci soffia eh, un giocatore che era un obiettivo perché se tu hai l'accordo con il giocatore lui veramente diceva ragazzi che veniva a Roma voleva solo la Roma voleva venire ragazzi la promessa gliel'avevano fatta perciò era un obiettivo obiettivo sfumato obiettivo sfumato come frattesi adesso vediamo come si chiude questa situazione Renato Sanchez che a me fa paura eh, è un giocatore da caratteristiche se sta bene, molto importanti, giocatore che ha dimostrato in anni alterni di essere un grande giocatore, ma in anni alterni, perché in altri anni anche una pippa, eh, vi dico proprio la verità, anche una pippa, perché ci sono state squadre, credo Bayern Monaco, PSG, quando si è alzato il livello, lui male male, è andato molto bene, molto bene, credo la migliore stagione che ha fatto a Lille, e ha avuto tantissimi infortuni è un po' un, un punto interrogativo però là la Roma il bonus secondo me se lo può giocare anche perché può magari mettere Cristante puoi anche mettere in quel ruolo Matic a centro e Cristante intermedio puoi mettere lui lo faceva poi all'Atalanta puoi anche mettere Pellegrini, visto che Mourinho voleva Camadà, che è un altro giocatore offensivo, può anche fare Pellegrini, Cristante, Awar, con due intermedi offensivi, per carità di Dio, e poi c'è Bove, perciò là la scommessa ci sta. Per quanto riguarda l'attacco, eh, ragazzi, io sono contento di questo nome qua, Marco Leonardo, un nome è un nome che, che io voglio, perché la Roma deve fare questi colpi qui, no? da scouting, però, però la Roma de Murigno al terzo anno non può prendere un giocatore dal Brasile che è forte, ma non è un, il, il crack, è, è forte ragazzi, è forte, me ne parlano benissimo, ma il crack io parlo di Hendrix, quello che ha preso, oppure anche Franza del Famengo che non è proprio come Hendrix, però è tanta roba, però Marco Sonardo me ne parlano bene, la Roma fa benissimo, però il mercato della Roma non va giudicato tanto in Marcos Leonardo ma a questo punto il centravanti perché se tu mi prendi Renato Sanchez che è un punto interrogativo soprattutto per le condizioni fisiche Marcos Leonardo che ok acquisto che tu devi fare perché la Roma deve fare quello scouting anche se mi dicono amici miei mi dicono che non lo vedono per, per il gioco di Murigno Marcos Leonardo poi tu mi devi fare un, un centravanti di esperienza allora in questo momento amici mi sembra evidente che Murigno non ha più voce in capitolo sul calciomercato mi sembra evidente che eh, eh, la società e Murigno vanno avanti per inerzia eh, perché c'è un contratto Tiago Pinto e Mourinho stanno veramente ai ferri corti, ripeto non so se non si parlano ma veramente ripeto stanno ai ferri corti il mercato è societario bene, sono, sono contento da una parte dall'altra parte però dobbiamo capire anche che abbiamo preso Mourinho e Mourinho fa il mercato solo societario per me è una follia a questo punto mancherebbe solo il centravanti esperto se tu prendi Sanchez e Marco Leonardo ma occhio però che mi dicono che la Roma stia monitorando oltre a Marco Leonardo altri due o tre profili sempre giovani così eh. ci potrebbe essere anche una sorpresa se per qualche top ragazzi avete visto 
e il calcio mercato come è matto io leggo il messaggio del scamacca che dice a un suo amico proprio un altro po' di pazienza e vengo a Roma e, e dieci giorni fa ma di che stiamo a parlare però però se salta Marco Zonardo a Roma già sta monitorando altri due o tre profili il mercato da Roma la differenza sarà fatta eh, a questo punto se Marcos Leonardo, chi per lui e Renato Sanchez dà il centravanti di esperienza e qui eh, ragazzi si parla di Zapata, si parla di Arnaudovic che nella Roma di Murigno possono fare le riserve non scherziamo, non scherziamo Zapata è un altro punto interrogativo cioè Zapata ragazzi l'altro anno io non so quante partite ha saltato per infortunio a 32 anni ma non è tanto gli anni è proprio il, 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 quello che ha saltato per infortunio e Zapata ricordiamo che gioca con l'Atalanta e l'Atalanta è un gioco particolare e dall'Atalanta tanti giocatori che sono usciti poi avete visto che fine hanno fatto Arnaudovic, giocatore forte ma ancora più vecchio di Zapata 89 a 34 anni cazzo poi partire pronti e via la Roma dei Mourinho con Arnaudovic è un po' un rischio magari quando hai 34 anni da un giorno all'altro da un anno a una stagione all'altro magari puoi avere anche un calo poi lui ha avuto ultimamente anche degli infortuni se tu prendi Morata e riesci a prendere Morata allora ha un senso logico anche perché accontenteresti Mourinho che poi adesso vediamo eh, vi devo dire di Mourinho accontenteresti Mourinho se tu ragazzi non prendi non prendi Morata il mercato secondo me da Bologna io ve lo dico non è che voglio fare quello che illude nessuno perché troppe volte ci illudiamo ma è un mercato da Bologna cioè davanti dove tu prendi un talento e uno proprio in, in pensione Morata è un giocatore comunque Atletico Madrid stava alla Juventus è un giocatore ancora da nazionale spagnola stiamo a parlare ancora del centravanti di livello ma per prendere Morata è, è difficile ragazzi se anche l'Inter abbandona Morata eh, che è la prima scelta di Simone Zaghi e ve lo do al 100% ragazzi è difficile prendere Morata anche se magari se tu riesci a vendere Belotti, Solbaken eh, non lo so i Banes, Kasdorp e magari a fine mercato abbassi un pochino la cosa a fine mercato magari puoi anche sperare di prendere Morata però là sarà molto importante io vi dico una cosa in questo momento José Murigno è incazzato e, e, e molto nervoso e lui fa le storie a prendere per culo la Roma oggi l'avete visto ma è molto nervoso e vi dico una cosa importante sarà una settimana dove la Roma deve prendere l'attaccante la Roma da qui oggi stiamo al primo agosto l'8 agosto, agosto la Roma deve prendere un attaccante ci sono sette giorni per prendere un attaccante perché Mourinho si sta innervosendo e vuole l'attaccante entro l'8 agosto eh, perché eh, si sta veramente innervosendo ragazzi eh, io direi anche giustamente l'8 agosto stiamo a 12 giorni dalla prima di campionato eh, dove ricordiamo sempre manca di bala bisogna comunque inserirlo squadra io non lo so se lui crede che gli abbasta Marcos Leonardo se lui reputa Marcos Leonardo il giocatore in cui stare calmo entro l'8 agosto e... no no io non, non so quello che, su che succede però mi hanno detto una settimana lui si è dato tempo che 
e non so quello che, su che succede re realmente ma una settimana di tempo vuole l'attaccante ehm, perché se no poi non lo so se magari farà qualche dichiarazione qualche cosa vuole l'attaccante entro una settimana questa è notizia ufficiale entro una settimana vuole l'attaccante ma non so se è Marcos Leonardo perché Marcos Leonardo ripeto è comunque un 2003 viene dal Brasile i brasiliani lo sapete come so poi devi venire il fuso orario il mangiabra, eh, cambia un po' tutto il tempo d'ambientamento è eh, ragazzino eh, magari eh, fra un anno Marcos Leonardo può diventare un top baricentro basso mi piace tutto quanto anche se ripeto mi dicono non è proprio per gioco di Murigno perché uno palla a terra eh, è uno che gli piace scambiare dialogare tutto quanto non so se lui può bastare, lui vuole l'attaccante entro una settimana, io lo ripeto, lui entro una settimana vuole un attaccante, ecco perché credo che in questa settimana ci saranno accelerate importantissime, poi sarà, gli basterà Marco Leonardo? Non lo so, non lo so, ma lui vuole l'attaccante, vuole l'attaccante ragazzi entro una settimana una settimana vuole l'attaccante perché si sta proprio stranendo di sta cosa se sta proprio stranendo di blu già non, non si parla con Pinto oggi poi è uscito mi hanno mandato un articolo importante dove vi voglio leggere e eh, che vi voglio leggere proprio di Murigno per quanto riguarda un, una sua collaborazione in Arabia Saudita allora eh, ragazzi intanto monologo terminato chiudo anche su 